现在是该你选，问问你自己，有没有把握在这儿留下我的性命？什么在这？这，就是我的决定。范闲究竟是生是死啊？主角怎么能死在这儿呢？陛下，陛下住大这儿了！陛下，范闲死了！陛下，住大这儿局长，局长，快别管我，召集检察院所有的人集合，快！是，快去。发生什么了？范闲死了，可能要天下大乱。你们在这候着，等我休息。儿子尸体在哪儿？不知道，不知道。你凭什么不知道？是你们让他接受监察院，是你们逼他出师背旗，也是你们撤走黑旗，让他以命犯险。现在人死了，剩下的。就只有一句，不知道。
，你们不要他，我要，我要带我儿子回家，把我儿子还给我，把他藏了一辈子，总不能到死都是不明不白的。他是个神，不是妻子。我把命赔给他，是，你现在就死吧！不行，怎么？怕死啊？一个人的命太少，我死之前总要求一个善狗全孝，欠他性命的人，我都应该带走。二位大人，可别在这儿骂将。陛下人呐，陛下不敬。不是陛下召我觐见的吗？是啊，陛下听闻小范大人噩耗，悲伤至极，才要急着见陈院长的。那现在如何？现在，看了第二份飞鸽传书，就沉默不语，谁都不想见。第二份，一等见面，谢必安的新歌，范闲的消息，替我看看。这无妨，信得过你。就是陛下让我肯定的。严冰云，是你监察院的人没想到，范闲就这么死了。范闲与皇子为敌，必将引起秦国大乱。我与他并无私仇，杀他，只为秦国。为了秦国，那为何要烧掉他？费介是他师傅，费老医术不比用毒差。范闲一死，他定会验尸，见伤而亡，瞒不过去。可没了尸体。又该如何向世人交代？那就是水土不服，身染重病而亡。谢必安说，范闲死了，尸体已经烧了。谢必安杀的？不是，严冰云背后出剑，暗算得逞。严冰云杀范闲？确实少。怎么，信不过我？没有，我就是想着装点留个纪念。怎么会是严冰云动手的？你也觉得不对。严冰云行事，一切以庆国为先，平生最重律法。如今范闲这样的身份，不管发生何事，严冰云都给把人带回京都来审，怎会动手杀人？护卫传讯也不合理。没错，护卫守护范闲是陛下的旨意。若严冰云真下杀手，高达一定会将其拿下。
，怎么可能送回这样的消息？难道消息有问题？难道是假死？有可能。这小子闹什么假死？你说他这么做是为了什么？为什么已经不重要了。此刻的范闲，万劫不复。陛下。这是欺君！不会，范闲绝不会这么轻易死。可是，这确实是谢必安的笔记。如果我是范闲，我会怎么做？假死脱身，能去哪儿呢？自然是京都。他这个人太重人情，他想瞒天过海，潜藏踪迹，只可惜，就算他化成灰，我也能认出来。什么？范闲的婚？去哪里？见驾出庭。刚才不见，再去也一样。那怎么办？把死兄压下来，别闹大了。正相反，要闹大。范闲的死要有价值。殿下怎么就这么认定范闲未死啊？五九，我有看错过人吗？可是当面杀的人，当面焚的尸，这人怎么逃了？不知道，看不穿。这才叫惊喜，这才是范闲。看看这剑啊，哪来的血？哼哼，咱也不能让他白死了呀。大人，您补补，鸡鸡血。你这是未卜先知，猜到会有今天。嗯，我这是人缘好，什么意思啊？离开京都的时候，三处的师兄给了不少好玩意儿。等等，等等，等等，等等小师弟。好，小师弟，跟我走。好，来来来来，走吧。你们俩在这守好啊。来，来来来，抢什么呢？来拿，我一件重要的东西一定要给你。这是，哎，好不好玩？这个头啊，从这进，从这出，这里边装了血囊了，出血量自己控制。有点意思啊！哎呀，敌国办差嘛，危机重重，实在不行也可以死一死啊！哎呦！哎、<笑>谁能想到？在北齐没用上，用在自家人手里了。你脸还没擦呢，啊，这是故意的，显得自个儿辛苦。哎呀，不辛苦不辛苦，为大人做事情啊，我心甘情愿，赴汤蹈火，在所不辞。<笑>亏你想得出，还准备了一把火，不烧不行。谢必安定会仔细检查。也是辛苦老王啊，还得在下边挖个坑道，在下边等我。哎呀，接应大人嘛。何其荣光！那骨灰哪来的？大人有所不知啊，咱们使团这一路上啊，备了两车吃食。我在里面呢，找了半扇风干猪，把这猪烧完之后吧，那个头大小跟大人差不多。哎哎，大人
，我错了啊，我不能拿您跟猪比啊啊！不不不，这这话说的，大人，您要生气的话，您您您您您踢我两脚。来来来来来，行了，你这演的可不如小严公子啊！我哪能跟小严公子比呀、啊？小严公子那演的那跟真事儿似的。其实，还是有破绽。什么破绽？这种温度的火，要想把人烧成灰。这么会儿时间可做不到。不过我想了想，谢必安一个使剑的，烧人未必拿手，他想不到。你烧人拿手，我家大人烧什么都拿手。这鸡，就是我跟大人学的。我家大人那是秀外慧中，样样精通，这还押上韵了。嘿嘿嘿嘿嘿。接下来呢，什么打算？童子经妻儿。范思哲，还有老师，要真是都在老二手里，我心不安。想救人，车队慢慢走，我先回趟京都。你胆子挺大呀！我能问你个事儿吗？什么？为什么选择站在我这边？你真不怕庆国动荡？监察院从不受威胁，我等行事皆为庆国。李承泽可是庆国皇子，身为皇子，却与北齐相勾结，暗中敛财，其心可诛。我忠于庆国，忠于陛下，至于皇子吗？哼！王启年。在呢，回头给小严公子送块匾，匾上写什么呢？大庆卫士，好匾。这又到你地盘了啊！你得罩着我。大人有所不知，自从我跟了大人，我这地盘早让新人给占了。我这还怕碰见老人把咱给认出来。哇，这还真有人学我当年在这卖图啊！这市场有需要啊！啊，什么市场？送两了，送两了！这图现在都开始竞卖。五两，五两，啊！让我看看这五两的图什么样？就这，这也太容易骗钱了吧！啊！别收拾，别收拾啊！气死我了！算了算了。你呢？都在祭拜呢，咱们也去拜拜吧。来来来啊！排队领香，哎，叫你。别位来，丁香。多谢。排队领香，领前面几拜。都来。小潘哪？这承德卖了百丧事，这也没人管。排队领香。而且这人人都在祭拜，这家人面够宽的。哎，确实是。世书世义，诗文未见出其右，千古同悲，多情向来空遗恨。这两句也不挨着呀，是是，哎，而且这话说的够狂的啊！有大人在，他还敢说什么“诗文未见出其右”？别乱说话，死者别大。多情向来空遗恨，这是个多情的才子。咱京都有这么一号吗？我过去看看。大庆栋梁范安之之灵位，也姓范。范安之谁呀、啊？我呀，大人自安之啊。难不成是同名同姓？来来来来来，咱们排好队啊，跟我走
。诸位，请看，这儿可有个讲究啊！范闲、范大人当年初到京都，便在此地下马，在路边吊着马车关怀。家人陈就一个美事啊！诸位，春雷将至，在此处祭拜，即可保学子高寿，又能祝姻缘美满，万万岁！快点，快点，快点，快点，快点！这还办姻缘？哎，冷静，冷静！我他妈拆了！哎，别别别别，自个儿的牌位砸了，晦气！这都什么跟什么呀？对啊，前面祭拜。哎，你的。这阵仗不比过年热闹？哎呀，不愧是我呀！皇上，来诸位请看，范闲范大人曾在此处饮酒、饮茶、饮诗。看，几声诗问，大人真来过？过时，没有，没有，没有，没有。饶范大人，请笔下面绝版一字。字儿写的还可以啊。探子吃饱了，哎，客官，小贩大人存款香囊，来一个吗？怎么一股五香鸭的味儿啊？哎，这位客官怎么回事？小贩大人的存款香囊怎么五香鸭？这位客官，小贩大人的市集，来一碗，这不要，哎，还有好的呢，红油的结局篇呢，结局出来了，为什么结红油结局没写完呢？骗谁呢？啊，是是是，这小这，就没写完，啊、没写完，你个穷三角。小贩大人生前研制的毒药，蛇虫鼠蚁全部杀掉。不要贩毒啊！不要贩毒！不要贩贩毒！小贩小贩贩贩新鲜的水果，满天新鲜酸辣，好吃味美，口味众多。饭前饭大人屡有光顾，赞不绝口，来看一下。<笑>哎，大人，什么时候你也带我尝尝来呀、啊？等我活过来，三奶管够。大人半道假死了，那消息甚是隐秘。这怎么都传开了呀？这件事儿除了咱俩，就只有老二最清楚。二殿下可能都见他，想不明白，他这么做图什么呢？我记得你家离这儿不远，这院子谁的？嘿，也是我的。能查到你名字？查不到。大人，请自便啊。这院子呀、啊，本主是个园丁啊，他跟我借钱，结果呢没赚到钱，便把这小院啊抵给我了。您猜猜这是什么？这不就是个窑炉吗？嘿嘿。哎呀，这是啊，我们家后门。我挖了坑道，直接通到我家院内。即使有人滋扰啊，我都可以进出自由。我已经在王启年家周围布下了天罗地网，只要范闲一出现，他便逃不出殿下的手掌心。王启年是范闲的心腹，又在京都多年，除了他，范闲无人可用。大人看啊，这外边，这路啊。四通八达，而且都是通往城外的。这真遇上什么事儿了？咱逃跑方便，可以啊，安全院。安全院，这称呼贴切啊！可还有监察院啊？范闲可是监察院提司。回监察院，那就不仅是欺君的罪名。真要如此，这棋局的胜负就算定了。哎，我不记得监察院麾下有这习惯啊。原来啊，是没有啊。可是自从呢，启年有幸遇见了大人，大人便温暖了启年的天空啊。啊，可是这每天过的呀，也真的是够刺激的。来，大人，您坐。不过，既然有这安全院，咱们也不是非得去你家，在这儿落脚也可以啊。哎，不不不不，大人，呃，安顿滕家母子的事儿啊，那是我夫人帮着办的。这要找他们呀，那还是得回我家啊，去找我家夫人。哎哎哎，老王啊，入夜再去，小心为上。
克制一点儿。关门，关窗，防火，防盗。回家真好。说回来，你这出口在井壁，确实想不到。夫人可能睡了，千万别惊了她的觉，不然要发大脾气的。咱们去内务。哎，既然这样，不如干脆回安全院得了。内务啊，是丫头的房子。出门这么久了，我想现在就过去看看。爹是郎启年吗？嗯，我是你爹好朋友，你叫我叔叔就行。嗯，给我的。嗯，啊，那谢谢你啊。叫你吃饭。哦哦，好。小范大人吧，我是启年的发妻。千万莫叫大人，我跟老王过命的交情，按道理我得叫您收嫂子。大人请坐。启年一早出门给大人办事，我们不必等他。也是他不小事，早上才跟我说大人来了，都没准备。自驾熬的粥，怠慢大人。千万别这么说，是我麻烦夫人。有用。那可真好。你叫什么名字？爸爸。不是我教的啊！大人误会了，孩子乳名啊。我家丫头单名一个“霸”字，是哪个字？王霸之气。真的是。叔叔，鸡蛋掉了。啊，谢谢啊。听说大人在京都有数十段情缘。我对天发誓，绝对没有，都是假的，都是以讹传讹，一个都没有，一个都没有。那郡主呢？哦，呃，跟婉儿的婚约确有其事，但除此之外，别的都是假的。我最相信大人，大人喝粥。哎，叔叔
，别再掉了。我尽量。哎，孩子这名字挺特别的。嗯，刚有身孕的时候，起年选的，没想到是个丫头。那怎么没换一个？名字硬气，命也硬些，能平安长大。好名字，好寓意。我觉得自己的名字好。嗯女儿，女儿错了，食不言，寝不语。女儿不应该吃饭说话。知错就改。女儿知道了，女儿一定改。起来吧，大人坐。说孩子呢，大人不用拘束。院长，年若海呢？他把自己关起来了，去看看。哎，大人别动，我帮你一块收拾吧。听启年说，大人要交房钱。他是这么说的。一天一两，收拾补贴家用，没这回事吗？有，有这回事，房钱得交。那就没有理由让大人帮着做事，不然这钱收的坏了规矩啊！大人请坐，爸爸陪叔叔聊天。嗯。刘翔，多行啊！你多大了？我五岁了，那你多大？反正比你大多了。那你是大人吗？嗯，当然是了。那你为什么睡我的床？我只是借住一下。哦，那你喜欢吃肉吗？喜欢。那你知道什么肉最好吃吗？什么肉啊？是五花肉。嗯，有道理。那你想吃五花肉吗？想啊。娘。哎。怎么了？晚上给大人做。我不是我没。行了，肉也让你骗到了，帮叔叔个忙好不好？好。家里有纸吗？再找根烧过的炭条来。嗯。这爸爸，随他爹。城内已发现帮七年的踪迹。看来。正如院长所料，范闲没死，还来了京都。那你这会儿是等着范闲来监察院找你？他不能来这里。监察院凌驾百官，又是倾国第一重地，他如果只是因为自己的私事动用替死权力，必死无疑。你不是说陛下都震怒了吗？假死乃是欺君的，哎，也是死罪啊。左也是死，右也是死。那你还有心思喝粥？该做的我都做了。能救他？能救他的只有他自己。范闲过不了这一关，会怎样？他如果过不了这一关的话，恐怕你永远不会走出这里了。<笑>我不重要，关键是你。如果范闲死了，你会做什么？如果范闲真的死了。会有很多人陪葬
大人。年年年。哎，爸爸。年年年。哎，爸爸，哎呦，哎呀，想死我了。爹爹早上啊，看你睡得香，就没舍得叫你。哎、嗯、呀，想死我了！先忙这事。夫人辛苦了。哎，小年年，去。夫人辛苦了。大人您要的东西。这外边情况可是有点不对啊！怎么了？彭家七桥的消息找到了？还没找着呢。但是我这一路打听过来啊，我发现大人的死讯不光是在民间，在官场上他也传开了。所以呢？所以啊，我觉得这事儿闹大可不是什么好事。将来您跟陛下怎么交代？这可是欺君之罪，掉脑袋的。我知道。那咱们现在就离开京都。回使团吧，就说您的死讯那是误传。别担心，这些我都考虑过了。大人有准备就好。你继续找藤家母子的下落。那您自己先回使团，我进宫见驾。见驾、啊？大人，这死讯可是已经传开了。您现在去见驾，那等于找死啊！是啊，是很难，但是绝处才能逢生。啊，但话是这么说，可是将来咱逢不了生怎么办？啊！现在先奔绝出去啊！那也没有别的办法呀，总得面对，试试吧。不是，大人，大人，那咱也不能去找死去啊！老王，我要是真死了，你赶紧搬家啊！别在京都待了，没意思。不，大人，大人，大人，大人，您一定要逢生啊！我记得你跟我说过。小范大人聪慧无比，那是自然啊。小范大人，何许人也啊？那是聪慧绝伦呐。那还担心什么？他选的这条路，他是条死路啊。各位，不必惊慌，我就是单纯的一个刺客而已。你们这些人能不能给我长点脸啊？就连这嫂子啊，还非得有人给我告状，你们什么时候能给我省点心呢？啊！公主，侍卫传话，是有刺客找您。你说，这人，你说什么东西找我？侯公公，哎，侯公公，他对宫里各处细节都熟，不像外人。咱们想着，还是请侯公公亲眼看看再说。哼，一群没担当的。老哥，侯公公好呀。不，你散开，散开。我的范小爷，您怎么在这儿啊？麻烦侯公公帮我传句话。传什么话啊？我要见驾呀！有万万不可！陛下现在正在震怒，你要见驾就是个死。麻烦侯公公帮我转告陛下，我确实有苦衷。只见一面，我的范小爷呀、啊，就算我求救你了，走吧。您就帮我传一句话就行。陛下现在正在气头上。我要是敢给你传这话，我就得凭你一块掉脑袋。说句老奴不该说的话，现在这个局面，你若是不走，就是绝路。你现在还蒙上病，顺着原路出宫，我老奴就当没见过你
，掐死齐军，这种做法，愚蠢至极。不然呢？我还能怎么做？就是有天大的事情，也应该熬到回京。人命关天，我等不及。难道你的命不是命？所以呢？陈院长现在就是取我性命来的。现在的处境。你应该自己清楚。我知道这是什么。所有人都告诉我，现在剑下必死无疑。我唯一的活路就是离开京都。离开京都，于死无疑。照你这么说，一条活路都没有了。说对了，剑下就是去死。你要想活，就必须先死。只有拼死剑下，你才有活的生路。如果陛下这次不杀你，你就可以熬过一劫。可是我现在根本就见不到他。我可以试着去劝一劝吗？是生是死，答案莫知。我知道你现在。不信任我，这样很好。如果你一直还是盲信于我，那真的吗？但你如今没得选择。我把这个交给陛下，不用打听。我不需要知道什么。萧恩临死之前透露了神庙的秘密，神庙之事，陛下不谈，绝口不讲。如果今天陛下见你，你一定要记住，在你没有确定、名正言顺的活过来之前，不要见我。你做的是你救的人，我也不会帮你。就当京都无缘相助。只有你自己，其他地方我也不能去。别回范府，别来找我，其余的事情你自己决定。多谢。臣觐见陛下。臣有喜讯，向陛下禀报。范闲死讯传遍京都，已激发起我大庆文人同仇敌忾，奋发奋进。北齐文坛压制我大庆至今，恭喜陛下。现如今，时局已经改变了，我大庆文坛不再会以北齐为师。照你这么说，范闲是真该死。欺君之罪，本就该死。不过，他要是活着的话，也还有些用处。毕竟，天下文人已视范闲为未来文宗了。如果他活着的话，那北齐文坛也会心生敬仰之心。陛下，外边已有传言了，说远隔千里，消息有误，说死讯传错了，也有可能。啊，不管怎么说吧，欺君之罪，绝不可恕。只是，范闲已知是绝路，依然恳求见驾，说明这孩子内心已知错，也甘愿受死。没有回避之心。我，您看，这是这孩子给您准备的礼物。哎，您说这孩子，北齐遇险，生死一线，可心里牵挂的还是陛下。这孩子就是该死吧。要不然，陛下先见他一面，然后再杀他
，也不吃啊。自儋州长大，不闻天下之事，无凌云之志，自入京都，扶摇直上。若无陛下信重，又岂有今日？臣虽未直言，但又怎能不念陛下之圣恩？臣自出使北齐。早已抱定必死之决心，所谓生死，又怎及陛下信众之万一？今日见驾，不为其他，只愿将臣北齐所知之事托付陛下，切莫因臣一人之身死，牵累国事。臣出使北齐。得知长公主李元瑞与二皇子李承泽与北齐锦衣卫暗中往来，或有通敌之嫌。臣虽使团归途中，遭李承泽手下与臣身边亲友相逼，逼迫臣俯首听命。臣无奈之下，只好假死脱身。虽有缘由，终究荒唐。神庙之事，陛下不谈，绝口不讲。除此之外，萧文死前向臣透露，神庙之所在就在极北之地。此等秘闻，当竭力隐瞒，又或责人而事。还望陛下斟酌而定。臣在北齐所知所闻，如今已尽数告知陛下。至此，即便是身死，也再无遗憾了。唯一可叹的是，生死一别，再无机会为庆国尽心。为陛下尽忠，臣死后若是魂魄有灵，必将护佑庆国，护佑陛下。愿庆国四海归一，愿陛下无病无灾。臣言已尽，俯首行死。好久不见，范闲，你不都出使北齐了吗？你这什么章程啊？天下这就装的有点过了啊！什什什
什么意思啊？城门挂着我的挽联呢，我的死讯你能不知道？我最好是不知道吧。什么是好太子啊？不知道才是好太子啊！我人都站这儿了，我看不见。你就不想知道我为何假死回京？我也瞎，我耳聋。<笑>李余瑞和李承泽同谋，暗通北齐锦衣卫，走私敛财，图谋不轨。老二心机重，内库财权，他可一直惦记着呢。不可能，这事绝对不可能。姑姑怎么可能跟二哥站到一起啊？殿下真觉得自己了解长公主吗？你从哪儿得来的消息啊？李奇锦衣卫镇抚司指挥使沈重有事吗？秦国边境有处小镇，名为史家镇，北齐走私物资，运往境内多在此处囤积转运，把这镇上的商铺查一遍，就能真相大白。也就是说，你所有的消息都是这个叫沈仲的人给你的，对吧？北齐小皇帝帮我查，小皇帝凭什么帮？我接了走私的买卖，所以李承泽想杀我。我派人连夜赶往石家镇。殿下这会儿不聋了？生死存亡，顾不了那么多了。嗯，我送你回使团呀，暂时还得留在京都。那你可以藏在我这儿。心领了，我有自己的事儿。你现在生死攸关，有任何需要尽管开口。那就先多谢。嗯，殿下。你我合作，切不可让李承泽知道。那是自然，绝密啊！刚才那些护卫，哎，我关他们一段时间啊，想不到有朝一日你我二人会联手啊！各取所需罢了。保重。刚刚进店的护卫，都过来一下。哎，都齐了吗？齐了。人非草木，孰能无情啊？都跟了我这么多年，留个全尸吧。我现在就得走啊，要不然呀、啊。不光是救不了藤沙母子啊，我家夫人跟爸爸也得出危慌什么？就这样，您还去找太子，这不是与太子私下结党吗？这不是罪加一等吗？还有啊，就您刚刚进宫这一次啊，要是有人走漏了风声，那就会有人出来，趁这机会让您真死喽。老王，你听我说啊，哎，我要活过来，最重要的就是时间，是吧？要是在使团回京都之前，我再活不过来，再想复活，我就有困难了，所以我才去找太子啊！哎，这太子他能让你活过来呀？不是太子能让你活过来，是时间紧，任务重，咱们要查的事情太多，靠我一个人不行，所以得分工合作。我让太子釜底抽薪去查老二走私，咱们两个负责查藤家母子下落，查清楚了才能回使团。那要是查不出来呢？那就破罐破摔，都得死。大人不至于吧？那我家不至于爸爸，那就不至于不至于啊。办法总比困难多。嗯，话说回来，你查的怎么样了？倒是有些消息了。我问了，这费家费老啊，不在京都，是去执行公务了，安全。还有，司哲少爷吧，也是安然无恙啊。我问了，说他总是早出晚归的，也不知道在忙什么，但是没有被挟持的迹象。所以失踪的就只有藤家母子。他们倒是也有消息了，有人看见他们被带走了。看到带去何处了吗？嗯，抱月楼。抱月楼，什么地方？青楼。
，你真的不打算出来了？也不知道要待多久，先搬点进来。不会太久。有消息了？刺客见驾了。刺客还见驾？范闲，陛下想让他光明正大的活过来。那他时间可不多，使团抵京，一切尘埃落定，他可活不过来了。嗯，范闲都被烧了，咱不回去弄吗？不急，我观察观察，确认没意外再说。进人以后让他活过来，那陛下为什么要把范闲的死讯昭告天下呢？要让杀他的人知道范闲死后什么场面。天下震动，快成国葬。毕竟卓莫汗把自己的藏书都传给了他，意义非凡。文坛传承。再一个，陛下就是想要敲打敲打他。这孩子什么都好，就是太离经叛道了。范闲能明白吗？明白归明白，听话不可。这其实是个好机会。嗯。死讯传开，这个时候他若真死了，没人会说什么，还特别顺理成章。哎哎，干嘛去？您的意思，不让我杀范闲吗？人找着了吗？就杀。啊，要找到通知我一声。这其实啊，找到范闲不容易，但可以让他自己出现。那他应该在哪儿出现？还能是呢，抱月楼啊！抱月楼。要想找到藤甲母子，范闲必须抱月楼。你不出手帮他吗？现在这情景，陛下也看着，我要出手，陛下未必高兴。抱月楼背后，到底是谁？能进去玩吗？对不起，没有帖子不能进。嗯，通融一下，通融不了。来来，那边请啊。哟，里边请，里边请，玩的开心，玩的愉快啊。外人可是进不去的，这不是青楼吗？本是青楼，但是规格高，挑客人，必须得是有身份、有才华啊，才给你发凭证。你有这凭证，才能进他这楼啊。据说这楼里边比其他青楼更安静、更高雅些。好嘛，还是这会员制，可谓会员制啊。没什么，那这凭证，哎，这凭证可是不好弄啊。但是我刚才问了。咱现在有一个天赐良机，什么良机？悼念诗仙，寄托哀思，就是纪念您。所以靠纪念我就能进抱月楼。哎，纪念的好的，就给发这凭证。有了这凭证，你才能进这抱月楼。那怎么叫纪念呢？诸位，我们今天
，依旧请到了三位德高望重的大人，跟我们一起见证追思盛况。开始了，开始了。凡追思者获得三位大人的共同认可，皆可获雅士铁、平铁，进入抱月楼。秦年变法，醉酒赋诗。这就是模仿，追思追的好吧？这怎么听着怪怪的？就是追思您吧？哎。尴尬，因为那个，这就是我追思的不行，很早秀，就模仿我大概明白。秀是从何而来？秀就是瘦。您是比我瘦。这就属于追思追的不好的，模仿受他受的不好的啊！您说这是不是天赐良机啊？学诗仙，他谁能跟您自己比？大人，咱不是要潜入抱月楼去探听消息吗？为何不报名上台呢？若是抱月楼中门大开，广迎宾客，或许还可以一试。大人啊。你怎么给大人喝这个？哦，呃，这这还行啊，这个。哎，夫人，哎，我来，我来，我来。那您是怕上了台去，有别人把您给认出来？台上就算认不出来，没有人群掩护，想混进楼里，怕是隐藏不住。我想来想去，这抱月楼追思会恐怕是个陷阱。瓮中捉鳖，捉你啊！不不不，我是那个意思吧？那咱们应该趁着夜黑风高